প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আবারও অনেক দিন পরে তোমাদের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে আমি চলে এসেছি আজকে ক্লাসে তোমাদের স্বাগত ক্লাস শুরু করার আগে তোমাদের প্রথমে কিছু ছবি দেখাতে চাই তোমরা কিছু ছবি দেখছো এখানে কি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের মতো একটি মেয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করছে এবং এইখানে কিছু কার্টুনের ছবি দেখতে পাচ্ছ সেটাও কম্পিউটার ব্যবহার রিলেটেড এবং এগুলো কিন্তু সবই তোমাদের এই বই থেকে দেয়া এই বইটা কোনটা ক্লাস সেভেনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তাই আজকে তোমাদের আলোচনার বিষয় ক্লাস সেভেনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির তৃতীয় অধ্যায় যে চ্যাপ্টারটির নাম নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার আমরা এই চ্যাপ্টারের আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি নিয়ে তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি চলো এই ক্লাস শেষে আমরা কি কি জানতে পারব কি কি শিখতে পারবো এক নজরও দেখে নেই এই পাঠ শেষে তোমরা সচেতন ব্যবহারকে এই জিনিসটা বলতে পারবা সচেতন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি সচেতন ব্যবহার করবা সেগুলো উল্লেখ করতে পারবা সচেতনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবা অনেক ইন্টারেস্টিং রাইট সচেতন ব্যবহার এবং সেগুলোর বিষয় ইন্টারনেট ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার যেহেতু আমরা আইসিটি পড়ব আইসিটি রিলেটেড যে ব্যবহারগুলো আছে সেগুলো ভালো করে জানার চেষ্টা করব আমরা এখানে দুটো ছবি দেখি তুমি কি দেখতে পাচ্ছ একটি লাঠি বা কাঠ কাঠি সেটা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ একটি ডালপালা গাছ তাই না তুমি যদি চেষ্টা করো এই কাঠি বা লাঠি ব্যবহার করে সারা দিন এই গাছটি কাটার জন্য তুমি কোনোভাবেই সফল হবে না তাই না কারণ কাঠি দিয়ে বা এই লাঠি ব্যবহার করে কখনোই কোনো গাছ কাটা যায় না এর জন্য কি করতে হয় এর জন্য তোমাকে এইরকম দা বা কোড়াল এগুলো ব্যবহার করতে হবে গাছ কাটার জন্য মানে ধারালো দা দিয়ে কয়েক কূপেই তুমি ডালটা কাটতে পারবো তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছ যে প্রত্যেকটা কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট একটি নিয়ম আছে নির্দিষ্ট একটি যন্ত্র আছে সেটি তুমি যদি ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারো তাহলে সেই কাজটি কিন্তু ঠিক ভালোভাবেই হয়ে যাবে এই যে এখানে তুমি যে দায়ের ছবি দেখতে পাচ্ছ তুমি দেখো একজন মানুষ এই দা ব্যবহার করে এই গাছের কোনো অংশ কেটে ফেলছে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো কোনোভাবে যদি এক মুহূর্তের জন্য অসচেতন হয়ে যায় বা অসতর্কভাবে কোনো জায়গায় এখানে কোপ দেয়া হয় তাহলে কি হবে মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে রাইট তার মানে একটা জিনিস বুঝতে হবে জিনিস যেটা যত বেশি উপকারী সেটা তুমি যদি ঠিকভাবে ব্যবহার না করো তাহলে সেখান থেকে ঝুঁকির মাত্রাও কিন্তু অনেক বেশি এবং তাই তোমরা একটা জিনিস এখান থেকে জেনে রাখো যে ছোট কাঠি থেকে ধারালো দায়ের ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করে অনেক বড় কাজ করা যায় কিন্তু অসচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে এটা সবসময় মেনে মনে রাখবা জীবনের সব কিছুর বেলাতেও এটা সত্যি সবচেয়ে বেশি সত্য এটা তথ্য প্রযুক্তির বেলায় খেয়াল করে দেখো বাস্তব জীবনে একটি ঘটনা থেকে আমরা চলে আসলাম তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সচেতন ব্যবহারের আলোচনা নিয়ে এই প্রযুক্তির ক্ষমতা কত সেটা তুমি নিশ্চয়ই এখন অনুমান করতে শুরু করেছো তাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটাকে ভুল করে ব্যবহার করলে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে ইয়াস এটি আমাদের আলোচনার সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এখানে তোমরা জানো বর্তমান বিশ্বের সারা পৃথিবীর সকল কম্পিউটার একে অন্যের সাথে কানেক্টেড এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি ইনফরমেশান শেয়ার করতে পারি অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল ইমেইল আদান প্রদান করতে পারি পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নাই যা ইন্টারনেটে দেয়া নাই সব দেয়া আছে তুমি যে কোনো জিনিস সেখান থেকে দেখতে পারো শিখতে পারো বুঝতে পারো কিন্তু যেহেতু এই মাধ্যমটা ব্যবহার করে তুমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছ এই মাধ্যম থেকেই তুমি অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারো যদি একটু সতর্কভাবে সচেতনভাবে এই মাধ্যমটি ব্যবহার না করো চলো আমরা আমাদের পরের স্লাইডে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা যেটা করি ইন্টারনেট ব্যবহার করি সবার চোখের আলাদা ইন্টারনেট ব্যবহার করব না আপনাকে বলছি আপনি এটা ব্যবহার করবেন না কেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ইন্টারনেটে তো অনেক জিনিস রয়েছে ভালো জিনিস খারাপ জিনিস সব কিছু রয়েছে আচ্ছা মনে করো তো 
তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ হঠাৎ করে তুমি দেখলা রাস্তার পাশে কোনো ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে তুমি কি সেটা কাছে যাবা যাবা না তুমি কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে যাবা তাই না ঠিক এই রকম ইন্টারনেটে ভালো জিনিস যেমন আছে অনেক খারাপ জিনিসও আছে আর আমরা জানি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেখা যেতে পারে তুমি যদি সবার চোখের আড়ালে তোমার কম্পিউটারটি তোমার ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট কানেক্ট করে তুমি সেটা ব্যবহার করো অনেক সময় ঠিক ভালো জিনিসের সাথে সাথে যেমন ময়লা আবর্জনা চোখে পড়ে এরকম খারাপ জিনিসও তোমার চোখের সামনে পড়ে যেতে পারে আর তখন যদি পড়েই যায় তুমি যদি একটু সবার লোক চক্ষর আড়ালে থাকো তাহলে দেখা যেতে পারে তুমি অসতর্কভাবে সেই খারাপ জিনিসের প্রতি তোমার আগ্রহ তৈরি হতে পারে তাই এটি যেন না হয় তাই তোমাকে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সচেতন হতে হবে তাই লোকচক্ষুর আড়ালে মানে সবাই যেখানে আছে সেখানে বসেই কম্পিউটার ব্যবহার করতে হবে তোমার কম্পিউটারটি তোমার ল্যাপটপটি এমন জায়গায় নিতে হবে যে জায়গা থেকে তোমার বাবা মা কিংবা বড় ভাই অথবা বোন তোমাকে দেখতে পায় তাহলে যেটা হবে আশেপাশে খারাপ জিনিস চলে আসলেও মনের অজান্তি দেখবে যে আমরা এগুলোতে কখনো যাব না আর এগুলো কখনো আসবেও না তোমাদের সামনে রাইট তাহলে সবার অগোচরে লোকচক্ষর আড়ালে কখনোই কম্পিউটার ব্যবহার করা যাবে না আমরা এই যে কম্পিউটার ব্যবহার করি কম্পিউটারে তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে বর্তমানে ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে এবং ইন্টারনেট যেহেতু কানেকশন আছে এই ইন্টারনেট কানেকশনের কারণে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট রয়েছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যেগুলোকে আমরা বলি এবং তোমরা জানো যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার আরও অনেক মেসেঞ্জার অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে সেখানে তোমরা হয়তো এই মুহূর্তে তোমাদের কোনো ভ্যালিড আইডি থাকবে না কারণ বয়সের একটা সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু অনেকে আমরা যেটা করি ফেক আইডি ব্যবহার করি ফেক ইনফরমেশন মানে ভুল তথ্য দিয়ে বা অসত্য তথ্য দিয়ে আমরা কি করি একটা ইন্টারনেটে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি অ্যাকাউন্ট কিন্তু খুলে ফেলি এবং সেখানে দেখা যায় অনেক অপরিচিত মানুষজন তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে নক করে বা কানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করে এবং কানেক্টেড হয়েও যাও খেয়াল করো তোমার বাবা মা যখন তোমাকে স্কুলে নিয়ে যায় কেন নিয়ে যায় কারণ যেন হচ্ছে যে খারাপ কোনো কিছু যেন তোমাকে স্পর্শ না করতে পারে কোনো কিছু থেকে যেন তোমার বিপদ না ঘটে তাই না কিন্তু তুমি যখন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে যে মানুষগুলোর সাথে তুমি পরিচিত হবা মনে রাখবা অনেক ক্ষেত্রে এই সকল মানুষ সেখানে ভালো নাও হতে পারে সেখানে এমনও অনেক মানুষ আছে যারা তোমাকে নানাভাবে প্ররোচিত করে তোমার কাছ থেকে তোমার আইডি পাসওয়ার্ড তোমার বাবার ফোন নাম্বার তোমার মায়ের ফোন নাম্বার তোমার বাবার নাম অফিসের ঠিকানা সব নিয়ে নিতে পারে আর যখন এগুলো নিয়ে নেয় এগুলো নিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে তারা এবং এগুলো তোমরা আশেপাশে আজকাল পত্র পত্রিকা খুললেই দেখা যায় কি ধরনের অপরাধ ঘটছে তুমি তোমার এই অপরিচিত মানুষকে যখন এগুলো দিয়ে দাও তারা এগুলো ব্যবহার করে পরবর্তীতে তোমাকে নানা ধরনের জালে বা ফাঁদে তোমাকে ফাঁসিয়ে দেয় তাই তুমি কখনোই ইন্টারনেটে যে সকল মানুষগুলোর সাথে পরিচিত হবা যদি সে অপরিচিত হয় তোমার আত্মীয়তা সম্পর্ক বা তুমি যদি তাকে না চেনো কখনোই তোমার নাম পরিচয় ছবি পাসওয়ার্ড দিবে না কারণ খেয়াল করো দেখো তুমি যে ছবিটা দিবা সেই ছবিটা দিয়েও কিন্তু সে নানা ধরনের অপরাধ করে ফেলতে পারে এবং ফেঁসে যেতে পারো তুমি নাম হবে তোমার অপরাধ করবে আর একজন নাম হবে তোমার তুমি কি সেটা হতে চাও নিশ্চয়ই না রাইট তাহলে যেটি করবা এই কাজটি করা যাবে না আর এই কাজটি যখন তুমি করবা না এর মানে হচ্ছে তুমি সচেতন আমাদের আজকের টপিকে কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহার এবং আইসিটি ব্যবহারে তোমার সচেতনতা কিভাবে তুমি বৃদ্ধি করতে পারো সেটি হচ্ছে আসল ব্যাপার এরপরে দেখো আমরা সামনাসামনি অনেক সময় অনেক কথা যেগুলো কাউকে বলি না কিন্তু যখন তুমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থাকো বা ইন্টারনেট ব্যবহার করো কম্পিউটার ব্যবহার করো অনেকের সাথে তুমি মেসেঞ্জারে চ্যাট করো বা মেসেঞ্জারে ভিডিও কল করো দেখা যায় সেখানে অনেক অশ্লীল কথাবার্তা রুরো আচরণ যেটাকে বলা হয় তোমার একেবারে অসংযত অশালীন অশালীন আচরণ হয়ে যায় এটিও কিন্তু কখনো করা যাবে না কারণ আজকে তুমি এই যে যে মাধ্যমটি ব্যবহার করে অসংযত আচরণ করেছ কথা বলেছ অশালীন আচরণ করেছ এগুলো কিন্তু সব রেকর্ডেড থাকে তুমি জানো মানুষ যখন রেগে যায় তখন অনেক কিছুই করে ফেলে এবং যখন রাগটা কমে যায় তখন কিন্তু তার সেই রাগের জন্য অনুতপ্ত হয় 
ঠিক তাই তুমি যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করো অনেক সময় যখন রেগে যাও অশালীন রুড়ো এবং অসংযত আচরণ করো এরপরে যখন তুমি ঠিক হয়ে যাও অর্থাৎ তোমার মানসিক অবস্থা যখন স্থির হয়ে যায় তখন দেখা যাবে তুমি বুঝতে পারো যে তুমি আচরণটি ঠিক করো নাই কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু রেকর্ডের থেকে যায় পরবর্তীতে এই রেকর্ডের বা এই অডিও ফাইল বা ভিডিও ফাইল বা তুমি যা করেছো যা লিখেছো এগুলো ব্যবহার করে কিন্তু পরবর্তীতে তোমার অনেক ক্ষতি হতে পারে তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাউকে কখনো এই গালিগালাজ করা যাবে না অশালীন কথাবার্তা বলা যাবে না অসংযত আচরণও করা যাবে না মনে রাখতে হবে যে সকল মানুষ যারা সবার অজান্তে ভালো তারাই আসলে ভালো তাই না তার মানে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ইন্টারনেটে যেহেতু তোমাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে না কেউ কেউ তোমাকে দেখছে তাই এই সাইটগুলোতে এই তোমার মাধ্যমগুলোতে তোমাকে অনেক বেশি পোলাইট হতে হবে অনেক বেশি জেন্টল হতে হবে আর অনেক বেশি পোলাইট জেন্টল এবং অসংযত যখন আচরণ তুমি করবা না এর মানে হচ্ছে তুমি এখানে অনেক বেশি নিরাপদ থাকবা কারণ আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক আমি আবারও তোমাদের মনে করে দিই সচেতন ব্যবহার তাহলে আমরা জেনে গেলাম ইন্টারনেটে কি করতে পারবো কি করতে পারবো না একটা কথা মনে রাখবা এই তিনটি নিয়ম তুমি যদি মেনে চলতে পারো ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে তাহলে তুমি কিন্তু অনেক বেশি সচেতন এবং তোমার সেখানে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম এই যে দেখো ইন্টারনেট কখনো একা অন্যের চোখের আড়ালে ব্যবহার করা যাবে না তুমি একা একা কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করবো না কারণ এখনো তোমার ভালো মন্দকে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তোমার এখনো তৈরি হয়নি তাই কোনটি ভালো কোনটি মন্দ তোমার বাবা মা কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে ঠিক করে দিবেন তাই না তুমি কিন্তু এখন যেহেতু বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবে না তাই এগুলো কখনো ব্যবহার করবে না ইন্টারনেট ব্যবহার করবে আনন্দের জন্য কারো ক্ষতি করার জন্য নয় তোমাকে হয়তো দেখছে না তবু কখনো অসংযত হবে না রুড়ো হবে না অশালীন হবে না আমি এই কথাটা কিন্তু আগেও বলেছি আবারও ভালো করে বলছি দেখো এই মাধ্যমটি ব্যবহার করে তুমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারো আবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন এই মাধ্যমটি ব্যবহার করে তুমি হতে পারো অন্যের ক্ষতিও তুমি করতে পারো তুমি অন্যের ছবিকে হয়তো এডিট করে তার ক্ষতি সাধন করতে পারো অন্যের ইমেল আইডি বা ফেসবুকের আইডি পাসওয়ার্ড নিয়ে তুমি তার ক্ষতি করতে পারো তোমারটাও যদি তার হাতে চলে যায় তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারো তাহলে যেটা ঘটবে এই ইন্টারনেট ব্যবহার করে তুমি যখন যেমন লাভবান হতে পারো তেমনই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারো এবং অন্যকে ক্ষতিও করতে পারো তাই ইন্টারনেট তুমি সবসময় তোমার আনন্দের জন্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য তুমি ব্যবহার করবা ভুলেও কোনো অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম ছবি বা পাসওয়ার্ড দিবে না একদম ভুলেও কোনো অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম ছবি বা পাসওয়ার্ড দিবে না তাহলে যে একটা দেখা যাবে তোমার ছবি ব্যবহার করে একটা ফেক আইডি খুলে ফেলবে অন্যের কাছ থেকে মনে করো টাকা পয়সা চাবে এবং দেখা যাবে সেই অপরাধী হয়ে যাবে তুমি কিন্তু তুমি আসলে অপরাধটা করো নাই তোমারও তো দোষ নাই কারণ তুমি তো ছবিটা তাকে দিয়ে দিস তুমি তো জানতো না সে একজন অপরাধী তাই ইন্টারনেটে সব কিছু তুমি ট্রাস্ট করবা না সবাইকে বিশ্বাস করবো না মনে রাখবা ইন্টারনেটে যত মানুষ ভালো তার থেকে খারাপ মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তোমার অনেক বেশি সো এই মাধ্যমগুলো খুব ভালোভাবে ব্যবহার করবে এবং এই তিনটি নিয়ম তুমি যদি মেনে রাখতে পারো তাহলে এই তিনটি নিয়মের মধ্যে তুমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকতে পারো আমরা এই ইন্টারনেটে আরও কয়েকটি জিনিস জানব সেটি হচ্ছে তোমরা জানো যে আই এডি ইন্টারনেট অ্যাডিকশন ডিসঅর্ডার তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক বেশি উপকৃত যেহেতু হতে পারো তাই তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাবা কিন্তু তুমি যদি সারা দিন ব্যবহার করতে করো করো এটাকে দেন তুমি এটাতে কিন্তু আকৃষ্ট হয়ে যাবে আসক্ত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে তার মানে একটা সময় আমার হয়ে যাবে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করো কম্পিউটার যেন আমাদের ব্যবহার না করে আচ্ছা খেয়াল করে দেখো তো তুমি যদি একটি গাড়ি চালাও তুমি যেদিকে যেতে চাও সেদিকেই তুমি তোমার গাড়িটাকে নিয়ে যেতে পারবা কিন্তু গাড়িটা যদি তোমাকে চালায় তাহলে কি তুমি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যেতে পারবা যেতে পারবে না তাহলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আমাদেরকে ড্রাইভ করতে হবে আমরা নিজেরা চালাবো আমাদেরকে কেন যেন কেউ না চালায় অর্থাৎ ইন্টারনেট আমি ব্যবহার করব ইন্টারনেট যেন আমাকে কোনোভাবে ব্যবহার না করতে পারে বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট এই আই এডি ইন্টারনেট অ্যাডিকশন ডিসঅর্ডার এই যে সারাদিন ইন্টারনেট ব্যবহার করলে এই রোগটা কিন্তু তোমার হয়ে যেতে পারে সামাজিক নেটওয়ার্কে বন্ধুর সত্যিকারের মাঝে পার্থক্য খেয়াল করে দেখো সামাজিক নেটওয়ার্কে যে বন্ধুত্বগুলো হয় ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই বন্ধুত্ব আসলে অনেক ক্ষেত্রে রিয়েল বন্ধুত্ব না দেখা যায় 
বর্তমানে তোমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মনে করো বন্ধুর তালিকায় আছে এক হাজার জন কিন্তু তুমি একটু যদি বিপদে পড়ো অসুখে পড়ো দেখবা তোমার একজনও তোমার কাছে নাই অনেক সময় খুঁজেই পাওয়া যায় না কিন্তু তোমার বাড়ির পাশে যে বন্ধু রয়েছে সেই যে স্কুল ফ্রেন্ড তোমার ক্লাসমেট সে কিন্তু ঠিকই তোমার খবর নেয় তাই না তাই বাস্তব বন্ধু মানে বাস্তব বন্ধু আর ভার্চুয়াল বন্ধু যেটা করলে ভার্চুয়াল ফ্রেন্ড দুটার মধ্যে কিন্তু অনেক বেশি পার্থক্য রয়েছে তাই তোমাদের এখন একটু মূল্যায়ন করার জন্য আমি একটু প্রশ্ন বলি বাড়িতে কম্পিউটার রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান কোনটি বলতে পারবা দেখি তাড়াতাড়ি বলো ওয়ান টু থ্রি ইয়েস তুমি ঠিকই বলেছ বসার ঘরে শোবার ঘরে খাবার ঘরে পড়ার ঘরে কোনটা হবে বসার ঘরে কারণ বসার ঘরে সবাই দেখতে পায় তারপরে কম্পিউটার আসক্ত একদিন ব্যক্তি অসামাজিক হয়ে যেতে পারে কম্পিউটার দক্ষ হতে পারে লেখাপড়া ভালো হতে পারে জ্ঞান বিজ্ঞান অসামাজিক হয়ে যেতে পারে সারাদিন যদি তুমি আসক্ত হয়ে যাও তোমাদের কি বাড়ি কাজ হলো তোমরা বাড়ি কাজ দেখো ঠিক এই বাড়ি কাজগুলো করে তোমাদের স্কুলের সম্মানিত শিক্ষককে তোমরা এগুলো দেখাবা দেখিয়ে তুমি তোমার প্রাপ্ত নম্বর কিন্তু পেয়ে যাবা এছাড়াও তুমি যদি পরবর্তীতে এই ক্লাসটি দেখতে চাও তাহলে আমাদের কিশোর বাতায়নের কানেক্ট নামে যে ইউটিউব আছে এবং ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও কিন্তু তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেখে আসতে পারো সচেতন থাকো নিরাপদ থাকো বাসায় থাকো দেখা হবে আগামী ক্লাসে নতুন কোনো টপিক নিয়ে এসে পর্যন্ত বিদায় আসসালামু আলাইকুম